അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചാനലിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പരിചയപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വ്യത്യസ്ത ഇനം ഗാഡ്ജറ്റ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മികച്ച കാർ എം പി ഫൈവ് പ്ലെയർ അതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഐമാഴ്സിൻ്റെ ഏഴ് ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള കാർ എം ബി ഫൈവ് പ്ലെയർ അപ്പം നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഹോം സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ടു പ്ലേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിലെ വീഡിയോ ഫയലുകൾ നമുക്ക് കാണാം അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലും ഇതുപോലെ തീയതിയും ദിവസവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വരുന്ന ഫോൺ കോളുകൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരാളെ അതുപോലെ നമുക്ക് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കാണാം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം ഇതിനകത്ത് വൈഫൈ എനേബിൾഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് താഴെയായിട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെനു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നാവിഗേഷൻ്റെ നാവി എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പാണ് ഓപ്പണായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴി അറിയാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സെർച്ച് ബോക്സിൽ സാധാരണ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് പോകേണ്ടുന്ന സ്ഥലം സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സാധാരണ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ എൻ്റെ ഫോണിനകത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലോങ് ട്രിപ്പിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്ന് ഓഫ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാറിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കാർ ചാർജറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് ഓൺ ആയിരുന്നാൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ചാർജ് തീരുമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല എം ബി ഫൈവ് പ്ലെയറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് നാവിഗേഷൻ ബട്ടണുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് പവർ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണുണ്ട് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് നേരെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഹോം ബട്ടൺ കാണാം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകും അതിന് താഴെയായിട്ട് ബാക്ക് ബട്ടണുണ്ട് അതിൻ്റെയും താഴെയായിട്ട് വോളിയം പ്ലസും വോളിയം മൈനസ് ബട്ടണിൽ കാണും അപ്പോൾ നാവിഗേഷൻ എന്ന മെനു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ളത് റേഡിയോ ആണ് എഫ് എം റേഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആറ് ചാനലുകൾ ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അവ ഓരോ ക്ലിക്കിലൂടെ നമുക്ക് അവ ഇതുപോലെ പ്ലേ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ സൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ ഹോം ബട്ടണിലേക്ക് പോകുന്നു ഹോം സ്ക്രീനിൽ വന്നു അതിനുശേഷം അടുത്തത് ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഈ ഒരു ഡിവൈസുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഇവിടെ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാലക്സി നോട്ടൺ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി പെയ്ഡ് ആണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാ ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ബ്ലൂടൂത്തും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വട്ടം പെയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ഒരു വട്ടം കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴും ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് പെയർ ആകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം നമുക്ക് വരുന്ന കോളുകളൊക്കെ ഈ സ്ക്രീനിലൂടെ കാണിക്കുകയും നമുക്ക് ആ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും സംസാരിക്കാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്പീക്കറിലൂടെ നമ്മുടെ കാറിലെ സ്പീക്കറിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തിരിച്ച് നമ്പറുകൾ ഡയൽ ചെയ്ത് വിളിക്കാൻ വരെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഹോം ബട്ടൺ
അതുപോലെ ഫോൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ ഫോണുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പ്ലേ സ്റ്റോറുണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം സെറ്റിങ്സ് കാണാം അതുപോലെ യു എസ് ബി ഡി വി ആർ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് ഈ യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാർ എം പി ഫൈവ് പ്ലെയറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ റാം കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ട് വൺ ജി ബി റാം മാത്രമാണുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റോം വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റ് വൺ ജി ബി റാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുത്തി നിറയ്ക്കാതെ ാണ് നല്ലത് കാരണം ഇന്നിറങ്ങുന്ന മിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊക്കെ ഒരു ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി റാം സിക്സ് ജി ബി റാം ഫോർ ജി ബി റാം ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിപ്പോഴും വൺ ജി ബി റാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊരു പഴയ കുറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളൊരു ഡിവൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി എടുപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും അത് കാര്യമാണ് കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കുത്തി നിറയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാഹനം റിവേഴ്സ് ഗിയറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടില്ലേ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് ക്യാമറ വഴി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരുവിധം മികച്ച ഒരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി നൽകുന്നുമുണ്ട് എന്ന് എടുത്ത് പറയട്ടെ ഉണ്ടല്ലേ ബാക്ക് സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കിലൊരു വണ്ടി ബാക്കിലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അപ്പോൾ റോഡിൽ എത്രയും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്യാമറ നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് വരേണ്ട ഒരു പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാനും സാധിക്കും സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആ ഷോപ്പിൽ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നോർമലി കടക്കാരുടെ ഒരു പെർമിഷൻ ആദ്യം എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കടക്കാരോട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ നോക്കി ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല അവരിനി ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരി ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ എന്നെ പോലുള്ളവർ ഇത്തരം ഓൺലൈനിലൂടെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഓഫ് ലൈൻ ഇത്തരത്തിലെ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള കച്ചവടം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല ഷോപ്പുകളിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് സംസാരിച്ചത് പിന്നെ ഞാനും ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാ ഇത്തരം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷോപ്പുകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലോട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഇതേ ഡിവൈസ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഓർക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയാണ് നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ഷോപ്പുകളൊക്കെ റെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ വാടകയൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് സാലറിയൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരത്തരം കടകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടും അതുകൊണ്ട് പതിനാലായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു സാധനം വാങ്
ഡിസയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏത് വാഹനത്തിനകത്തും നമുക്കിത് വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ളൊരു പാനൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ മേടിക്കണം നമ്മൾ കാർ ആക്സസറി ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഡിസയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഡിസയറിൻ്റെ ഒരു പാനലാണ് വെക്കേണ്ടുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എത്തിയോസ് ആണെങ്കിൽ എത്തിയോസിൻ്റെ ഒരു പാനൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഈ കാർ ആക്സസറി ഷോപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാത് പാനലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏത് വാഹനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തെല്ലാം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുക അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെയൊക്കെ ഒരു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ലോകം മൊത്തത്തിൽ കൊറോണയുടെ ഒരു ഭീതിയിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാധനം വന്നപ്പോൾ എനിക്കും സത്യത്തിൽ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പാഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് അത് പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് വല്ല വൈറസ് ബാധയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ ഒരു പേടി സാധാരണ രീതിയിൽ എനിക്കുണ്ടായി എന്നാൽ അത് ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പാഴ്സൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അതുവഴി ഒന്നും വൈറസ് ബാധ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തി കാരണം എനിക്കും എന്നിൽ എനിക്കും ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പലർക്കും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി ഉള്ള സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാങ്കുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് വഴി ഇത്തരത്തിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കും നമുക്ക് സാധനം വീട്ടിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് അതിനകത്ത് അഥവാ ഒരു പാഴ്സൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മൂന്നാഴ്ചയൊന്നും ഒരിക്കലും അത് ഈ ഒരു പാഴ്സലിനകത്തുനിന്ന് അത് സർവൈവ് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുടെ ഒരു കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ വരുത്തി ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഈ സാധനം വന്നത് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചു എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് കാർ പ്ലെയർ എം പി ഫൈവ് കാർ പ്ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർ പ്ലെയറും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റേ രേഖപ്പെടുത്തു അവയെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അത്തരം സംശയങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രേരണപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ജയരാജ് ജിനാഥ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ ജയരാജ് ജിനാഥ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുമുണ്ട് ജയരാജ് ജിനാഥ് ടിക്ടോക്കിൽ ജയരാജ് ജിനാഥ് ഒഫീഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഓഫ് ജയരാജ്